真野诚太吃古装扮相了，他的整个的身材、身板都非常的挺拔挺直。因为其实我们在挑演员的过程之中，都会先挑外形适合这个角色的。薛耀一直是将军，一直觉得是威武霸气的，对吧？最开始的时候是没有什么感情的一个人物，他可能更多的都是有这个家族使命感吧。然后结果呢，误打误撞就遇到那遇到了徐淑月，闯到他的世界。我为什么要见过你啊？你很出名吗？然后逐渐的对他有了不一样的情愫，开始想要保护他。但是呢，学校又有别的事情在身上，然后纠结，然后好不容易可能。觉得差不多了，又出现误会。你这件事情我还没有过去了啊！你的血是凉的，心是冷的，我不想与你这样的人在一起啦！别碰啊！我包括还后面还又出现纳西这种事情。纳西的。对。还贵，你看。你和女人在对面。见他第一印象是觉得他很黑，每天都是黑的，就肤色黑的，就是很亮眼的感觉。来看我的脸色，将军，这脸色是黑的，突然一黑，他怎么会黑成这样啊？将军就是咱们这部戏的定海神针铁。他是剧组的开心果。砰砰砰砰砰砰砰砰！你听到了吗？那是我跟你放的烟火。我不信，我不听。你给我回来！我告诉你，你别，我不听，我不听。只有你是我的。来。每天都很有趣，大家都玩得很开心。来，我请来。我为什么要？大橙子呢，也是一个很敬业的演员。每一场戏啊，他会觉得不满意，他都会自己要求跟导演说：“老导演，我这地方可能刚才演的差一点，你再来一遍吧。”喂，下水了，又要下水了，我怎么老接下水的戏呢？真的是。也印象挺深的。你不来找我就算，你还跑去喝酒，你是个同党而已，我还你就是了。啊，就那场戏，其实对于薛耀跟初月的情感转变是很大的。就难过，爹的，是吧？不能把我的。别隐隐看嘛，我觉得有点太……刚好压抑。看一下，放出来喝。放好，放出来，放出来，反正喝醉，也可以。他就是一个非常非常专业的演员，你可能自己演员本身的演技就是有达到那个那个地方，我就不太会担心说，哎，呈现效果不好。所以相信他们会会。就演得很开心，然后也很有成就感。我在他身上看到了一个少年追梦。我相信这个组刷新的时候，大家都会挺不舍。